எத்தனை கோடி இன்பம் யூடியூப் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உங்களை தமிழ் சமயம் சேனலுக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சூர்யா ஜோதிகா சிவகுமார் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் பேச்சும் சர்ச்சைகளும் இதுதான் நம்மளோட தலைப்பு இதை வந்து ஏற்கனவே நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க சும்மா நாமளும் ஒரு எப்படி சொல்வது ஒரு ஆடராக பார்ப்போமே அப்படின் நடந்தவை என்ன அதனோட சமூக பார்வை எப்படி இருந்தது அதுக்கு என் கருத்துக்கள் என்ன இதை இந்த வரிசையில் பார்ப்போம் நடந்தவை சமூக பார்வை கருத்து அந்த மாதிரி பார்ப்போம் இது ஒரு கோர்வையாக பார்க்கணுன்னா ஜோதிகாமையரோட பேச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஜோதிகாமையருக்கு ஒரு விருது வழங்குவதால் விருது கொடுக்குறாங்க அப்போது அவங்கள பேச சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு படப்பிடிப்பு வந்து தஞ்சாவூரில் இருந்ததாகவும் தஞ்சாவூர் படப்பிடிப்புக்கு போயிருந்தப்போ அங்கே இருந்த ரசிகர்கள் அவங்கள வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு கூப்பிட்டாங்களாம் அவங்க ஏற்கனவே தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க அந்த கோயில் வந்து உதய்பூர் அரண்மனை மாதிரி அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட படப்பிடிப்பு வந்து மருத்துவமனையில் இருந்ததுனால மருத்துவமனைக்கு படப்பிடிப்புக்கு போகிறாங்க அது வந்து சரியாக பராமரிக்கப்படலை அதனோட நிலைமையை வெளியில் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோயிலை நல்லா பராமரிக்கிறீங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க பெருக்கிறீங்க பார்த்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி மருத்துவமனையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உண்டியலில் போடுற அதே காசை மருத்துவமனைக்கோ பள்ளிக்கூடங்களுக்கோ செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் அவங்க அந்த கோயிலுக்கே போகலையும் போகாமல் வந்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க இது அவங்க கொடுத்தது இதுக்கு நிறைய எதிர்ப்பும் இருந்தது சில ஆதரவுகளும் இருந்தது இது அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அடங்க போகிற சமயத்தில் சூர்யா வந்து திடீர்னு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு ஜோதிகா அம்மையார் சொன்ன கருத்தில் நாங்கள் நிலையாக நிற்கிறோம் இதே கருத்தை தான் அன்னைக்கு விவேகானந்தனை சொன்னார் திருமூலரை சொன்னார் நல்லா படித்தவங்களுக்கு இந்த கருத்து புரியும் படிக்காதவங்க என்ன இதை பற்றி குழப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அந்த தோரணையில் அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை என்னோட ரசிகர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஊடக வேலையாளர்களுக்கும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேட்டியை அவர் முடிக்கிறார் அந்த பேட்டியை கூட நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த லெட்டர் நீங்கள் எல்லாமே நெட்டில் தேனீங்கன்னா கிடைக்கும் இது அப்படியே இருக்க நம்ம இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க ஒரேடியாக அதே குடும்பம் தானே சிவகுமாரையும் சேர்த்து கூப்பிட்றாங்க அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த கட்டிட பணியில் ஈடுபட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்தவங்களை வந்து உள்ளே அனுமதிக்கலன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் பேசியிருப்பார் போல் தெரியுது அது அதை பற்றியும் இந்த சர்ச்சை கூடையே சேர்த்து பேசியிருந்தாங்க இது தாங்க நடந்தது இப்போ இது சமூக பார்வை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி இந்த கிளிப்பிங் வந்த உடனே இந்த அமைப்புகள் கேட்ட கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சாதாரணமாக பார்க்கும்போது இதில் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி தோணும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிக்கிற இந்து அமைப்புகள் இந்துத்துவா சிந்தனை உள்ளவங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா ஏன் இந்து கோயில்களை மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ரெண்டாவது இது ஏன் நிறைய சம்பளம் வாங்குற நடிகர்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சில பேர் கேட்டாங்க சில பேர் இந்த விழாவுக்கான செலவுல ஒரு பகுதி செலவாக இருக்குமா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை சூர்யா இப்போ பேசணுன்னே எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதானா படித்தவங்கள தான் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரோட நிலையாக படிச்சிட்டிங்களா அந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா அவர் பேசியே ரெண்டு தினங்கள் தான் ஆகுது அதுக்கு அப்படியே சிவகுமாரை எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த கோயிலுக்குள்ளார போகிறத யார் தடுக்கிறாங்க எல்லோரும் தானே போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது சமூக பார்வையாக இருந்தது இப்போ நான் என் கருத்துக்கு வரேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவை என் கருத்துக்காக போடப்பட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜோதிகாமையரோட பேச்சுக்கு போவோம் அதில் ஓரளவுக்கு சாதாரணமாக பார்க்கும்போது அவ்வளோவா பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி தோன்றினாலும் அதுக்குள்ளார சிலுமிஷ வார்த்தைகள் மறைஞ்சிருக்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உண்டியில் போடுற அதே காசுன்னா நீங்கள் உண்டியில் காசு போடுறீங்க பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ரகம் நான் அந்த மருத்துவமனைக்கு போனால் நான் கோயிலுக்கே போகலை அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறது எந்த வகையில் சரியாக இருக்கும்னு நாம் தான் யோசிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம பரம்பரையில் நம்ம பாரம்பரியத்தில் உண்டி போட்டு கோயிலுக்கு போன பாரம்பரியம் தான் நம்ம பாரம்பரியம் நம்ம சின்ன வயசில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே அது நடந்திருக்கும் ஒரு உண்டி இருக்கும் இது எதுக்கடான்னு கேட்டால் திருப்பதிக்கு போகிறதுக்கு ராமேஸ்வரம் போகிறதுக்குன்னு போடுவாங்க அவசர செலவு மருத்துவ செலவு வரும்போது அதை எடுத்து பார்ப்பாங்க இன்றைக்கும் அரசாங்கம் அதை தான் பண்ணிச்சு பத்து கோடி ரூபாய் எந்த நிதியிலேருந்து எடுத்தீங்க கோயில் நிதியிலேருந்து தானே எடுத்தீங்க 
பண்ணிட்டு தான் இருக்கு எப்போவும் வருஷா வருஷம் கோயில் நிதியை எடுக்கிறாங்க எடுக்கலன்னுலாம் எங்கேயும் சொல்லாமலாம் இல்லை எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அது ஜோதிகாமையாருக்கு தெரியாத என்னவோ ஏன்னா தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில் நடிகராக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பெரிய அறிவு இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா இது ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சுங்க நம்ம சிவகுமாரையும் சூர்யாவையும் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பின்புலங்களை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளைன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போதில் ஆரம்பித்து சிறப்பாக நடத்திட்டு இருக்கிறார் உண்மையிலே நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் கூட்டம் பேசுகிறார் ராமாயணம் பேசுகிறார் மகாபாரதம் பேசுகிறார் ரொம்ப பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் நம்ம எந்த வகையிலையும் குறை சொல்ல முடியாது அகர மரக்கட்டளையே அதே மாதிரியே ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பித்து சூர்யாவும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் இப்போவும் சிறப்பாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எப்படி வந்து இந்த சர்ச்சைக்குள்ளார மாட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் இப்போ மனைவியாச்சு கொஞ்சம் சப்போர்ட் தான் பண்ணி ஆகணும் அதாவது உறுதுணையாக இருந்து தான் தரணும் ஏன்னா வாழ்க்கை துணையாச்சு எப்படி பேசியிருந்தால் இது பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திருக்குன்னா இது இந்த அவங்க பேசின பேச்சு யார் மனசையும் புண்படுத்தாதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் யார் மனசையாவது புண்படுத்தி இருந்தால் அதுக்காக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ரகம் மன்னிப்பு கேட்க கூட வேணும் அது அவங்க பேசின பேச்சு புண்படுத்திருக்க கூடாதுன்னு கூட கேட்டிருக்கலாம் அதையும் செய்யலை சரி இப்போ அவங்க பேசினதுனால இப்போ நான் என் கையில் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுங்க நான் ஒரு அரசு மருத்துவமனைக்கு போய் என்னால் பெயிண்ட் அடிக்க முடியுமா இல்லை நான் அரசுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த மருத்துவமனையை பராமரிங்கன்னு சொன்னால் அரசு பராமரிக்குமா அந்த இதெல்லாம் தெரியாதவங்க தானே இந்த எப்படி சொல்கிறது நடிகர்கள் அது படித்த நடிகர்கள் மெத்த படித்த நடிகர்கள் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுங்க இது வந்து நம்ம கேள்வியை கூட வச்சுப்போம் சரி வரி பணத்தில் சரி பண்ண முடியாத யாரை கேட்கணுன்னே தெரியாத உங்ககிட்ட இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்குறதே ஒரு எப்படி சொல்கிறது தேவையில்லாத வேலை மாதிரி தான் பார்க்கணும் சரி இதுக்கு முடிவு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ராமாயணத்துக்கு தான் போகிறேன் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே இலக்கியம் பேசுவோம் நம்மளோட பதிவனோட நோக்கமே இலக்கியம் போகிறது தான் ராமாயணம் இலங்கை ஏன் அழிஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ராவணனோட எப்படி சொல்கிறது சீதை மீது கொண்ட ஆசை தான் வந்து இலங்கை அழிச்சிடுது ராவணன் இறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிடையவே கிடையாதுங்க நல்லா கவனிக்கணும் ராவணனுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்தது ராவணன் வந்து சீதையை தூக்கிட்டு போகிறான் காட்டிலேருந்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து முதல்ல அனுமன் வந்துட்டு இலங்கையை எரிச்சிடுறார் எரிச்சதுக்கப்புறம் அவரோட பலம் கொஞ்சம் புரியுது ராமரோட பலம் கொஞ்சம் புரியுது அப்புறம் ஒரு மந்திர ஆலோசனை வேறு நடத்துகிறாங்க அதாவது போருக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திர ஆலோசனை அவங்களுக்கு வேண்டியவங்களை மட்டும்தான் வச்சு நடத்துகிறார் அப்போ கூட கும்பகரணை ஏந்து இந்த எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பேசுவது மானம் பேணுவது காமம் அந்த பாடலுக்கு அடுத்த பாடல் தான் எனக்கு அந்த பாடலை இங்கே போடணும்னு தோணுது அதனால சும்மா போடும் ஒரே ஒரு பாட்டு தானே சிட்டார் செயல் செய்தில்லை குலச்சிறுமை செய்தாய் மட்டு அவிழ்மலர் குழலினாலை இனி மண்ணா விட்டுடுவது மேல் இளிய மாதும் அவர் வெல்ல பட்டிடுவது மேல் அதுவும் நன்று பழி என்றால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா நீ ஒன்றும் பெரிய மனுஷன் செய்கிற செயலாக செஞ்சுட்டு இல்லை குலச்சிறுமை செய்தாய் இனிமேல் சீதையை கொண்டு போய் விட்டுட்டா அது நமக்கு மரியாதை கிடையாது அவனே ஜெயித்தாலும் பரவாயில்ல அதுவும் நல்லது தான் பழி வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அந்த நிலைமையில் தான் இன்றைக்கி சூர்யா குடும்பம் இருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் இந்த தன்முனைப்பை விட்டுட்டு மன்னிப்பு கேட்கணுன்றது எப்படி சொல்கிறது இந்துக்கள் இந்து அமைப்புகளின் வேண்டுகோளாக இருந்தாலும் பணிவாக சொல்ல போனால் நடந்தது நடந்து போச்சுன்னு இதோடு பேசாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இந்த நெஞ்சு நிமித்திட்டு நடக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை ராவணனே மூ உலகை சேர்த்தாண்ட ராவணனே இறைவனை எடுத்து அழிஞ்சிட்டான் நம்மளாம் எவ்வளோ எம்மாத்திரம் சரி நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம அவைப்பாட்டோட ஒரு பாட்டை போட்டு முடிப்போம் செய்தீவினை இருக்க தெய்வத்தை நொந்தகால் எய்த வருமோ இருநிதயம் வையத்து அரும்பாவம் என்ன வரிந்து அன்றிடார்கென்று வெறும்பானை பொங்குமோ மேல் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க தீவினை இருக்க தீவினையால் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் வருது தெய்வத்தை போய் திட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன வரும் எப்படி வெறும்பானை பொங்காதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது நல்வினைகள் செய்திருந்தால் தான் உங்களை வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எப்பயும் ஒரு நம்பிக்கை உள்ளங்க
தீபம் நன்றும் பிறர் தரவாரா நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இல்லை இதில் ஏதாவது குறை இருக்கும் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்